Hello friends, Electromagnetics in the Pudhir Lecture Swagadam. Transverse Electric Wave or TE Wave in Rectangular Wave Guide on this lecture. In the next lecture, we will see Transverse Magnetic Wave. That is the continuation of this lecture. That is why we will see this lecture. That is why we will see this lecture. That is why we will see this video. So, we will see TE Wave in the next lecture. We will see TE Mode in the next lecture. Electric field components are zero. In the next lecture, TM mode will be equal to HZ is equal to zero. Here we have the EZ component is zero. In the next lecture, we will assume that EZ is equal to the expression. In the same expression, we will have HZ is equal to the expression. Here, HZ is equal to the amplitude. That is nothing but X into Y. Similar case is what we have to do in the next lecture. What is the expression of x into y? The expression of x into y is what we have to explain in the next lecture. The same expression is what we have to use. x is the expression of the transverse electric wave. That is the expression of the same step. This is the expression of the same step. This is the expression of the same step. So, this is the expression of the same step. அது போல தன்னை rectangular waveguide பரண்ண சமேத்து அதினாத்தில் field இந்த expressions இது போல நம்மலு derivedுத்துன்னாயிரும். ஆ equation ஆனு நம்மலுவுடை எடுக்குன்னது. So, E equation ஆகத்து நம்மலுவுடை EZ is equal to zero நில்ல term substitute ஏயானும். So, இவுடன் நமக்கு EZ எவுடைக்கு வேறுந்தும் ஆ terms ஒக்க நமக்கந்தைப்போம் zero ஐப்போம். So, இது ஒக்க cancel ஐட்டு ex is equal to ey is equal to hx is equal to and hy is equal to नार्ने इए नाल expressions नमकोड किट्टान चेए so नमल्डे te mode नाथ rectangular wave regard नाथ नल्ला electric field and magnetic field expressions आन इद नवारें इदिने नमक्क इए hz इंटे value काणा नल्ला दान next step इए hz आन this one So, this is the expressions that we have done in the next lecture. We have done boundary conditions. So, this is our equation. So, let it be equation number 1. This is what we have done in the next lecture. We are differentiating this equation with respect to x. Differentiate is what we have done. This dou hz by dou x is equal to. This is cos bx in the next lecture. Minus sin bx into b. So, minus b. இவுட sin bx வேறு. Similarly, e cos bx இன்ன நம்மில் differentiateயும். இவுட sin bx ஆனு, அது cos bx into b யாவும். இது வல இவுடையும் sin bx ஆனு, அது cos bx into b யாவும். So, differentiate இது வேண்டு நம்மில் expression இங்கன மாரும். இங்கன மாரும். So, இதிலு நம்மில் constant title c1, c2, c3, மது வல a, b யோக்கு calculate யானு வேண்டது. அது நிவேண்டி நம்மில் கழின்ன lectureல் செய்து வலத்தன்ன boundary conditions ஆனு நோக்குன்னது இ boundary condition x is equal to zero எங்கினியானும் வந்தான்னுலதக்க கழின்ன lectureல் நான் detail ஏடு பார்னிட்டுண்டு so first boundary condition நம்மில் இடுக்கானு அது வல another boundary condition y is equal to zero so நம்மில் e x is equal to zero நல்ல condition நம்மில் e equation ஆத்த substitute so e equationல் x is equal to zero உடுத்தேன் அந்த விட்டா இவுடன் நம்க்கு sin bx ஆனு இவுடையும் sin bx ஆனு so sin of zero sin of zero நல்ல term அனு random zero ஐருக்கு so இதும் இதும் நம்க்கு இந்தாவும் cancel ஐப்போம் cos bx உம் cos bx உம் cos zero cos zero 1 ஐப்போம் பாக்கில்லதானு b c2 c3 cos ay plus b c2 c4 sin ay which is equal to zero boundary condition ले this will be equal to zero इधर ना नमको c2 common रख का अपन नमको इंगिने आना गिट्टा इधर ने कैसे ने नमलो पारणे इरना बोले either c2 is zero or ये bracket ले आंतर ला term zero आवाने चाहिए ये bracket ना आंतर ला term zero आये तो नगल नमलो field complete zero आये पो अत नमको अड़ा possible ला ला तंड only possible c2 is equal to zero. So, c2 is equal to zero நல்லது, நம்மில் நம்மில் equation ஆத்து substitute ஏம் வந்த சம்புவிக்கியா, நமக்கு c2 வெருந்த term வலு, e2 term zero ஐப்போம். பாக்கி வெருந்த அந்தானு, c1 c3 cos bx cos ay plus c1 c4 cos bx sin ay. e term ஐட்டு நம்மில் h0 equation update ஆவு. So, let it be equation number 2. So, நம்மில் hz0 வருந்த equation இங்கின் ஐட்ட update ஐ. So, இனி நம்மில் சியாப் போன்னது, we are differentiating this expression with respect to y. So, 
ടു എക്സ്പ്രഷനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡോ എച്ച് സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ വൈ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ നമ്മൾ വൈ വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ കോസ് എ വൈ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് സൈൻ എ വൈ ഇൻറ്റു എ ആണ് വരിക സോ മൈനസ് എ ഇവിടെ സൈൻ എ വൈ വരും സിമിലർലി ഈ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നമുക്ക് സൈൻ എ വൈ ആണ് അത് കോസ് എ വൈ ആയിട്ട് മാറും സോ എ സി വൺ സി ഫോർ കോസ് ബി എക്സ് കോസ് എ വൈ ആയിട്ട് കിട്ടും സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഓക്കെ ഈ തേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ത്രീ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും സെക്കൻഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ സൈൻ ഓഫ് സീറോ എന്നുള്ള ടേമാണ് വരിക സോ ഈ ടേം സീറോ ആയി പോകും ബാക്കി വരുന്നത് എന്താണ് എ സി വൺ സി ഫോർ കോസ് ബി എക്സ് ആണ് വരിക അല്ലേ ഇവിടെ കോസ് സീറോ വൺ ആയി പോകും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ സോ ഇതിൽ നമുക്കുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐദർ സി വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഓർ സി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ സി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ടിലും സി വൺ ഉണ്ട് സോ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആയി പോകും സോ ഓൺലി പോസിബിലിറ്റി എന്താണ് സി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്യാം സി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കും സോ നമ്മളുടെ എച്ച് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനകത്ത് നമുക്ക് സി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും സി വൺ സി ത്രീ കോസ് ബി എക്സ് കോസ് എ വൈ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ലെറ്റ് ഇൻ ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ സോ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് സി വൺ സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഐ ആം അസ്യൂമിങ് ആസ് സി സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും എച്ച് സെഡ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി കോസ് ബി എക്സ് കോസ് എ വൈ ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് സെഡ് സീറോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഇതിൽ എ എന്താണ് ബി എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പൈ ബൈ ബി ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം പൈ ബൈ എ സോ നമ്മുടെ എച്ച് സെഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി ഈ ഫോമിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ എയും ബിയും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ടി ഇ മോഡിൽ നമുക്ക് ഇ എക്സ് ഇ വൈ എച്ച് എക്സ് എച്ച് വൈയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് വെൻ വി അപ്ലൈ ഇ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എച്ച് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് സോ എന്ത് കിട്ടും ഇ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജി ഒമേഗ മ്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സ്ക്വയർ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ഇവിടെ ഈ എച്ച് സെഡിന് പകരം നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സിമിലർലി ഈ നാല് ഇക്വേഷൻസിലും നമ്മൾ ആ എച്ച് സെഡിന് പകരം വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോ എച്ച് സെഡ് നോട്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു എച്ച് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എച്ച് സെഡ് നോട്ട് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ സെഡ് എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് സോ അതിന് നമുക്ക് ഈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന അറ്റ്നേഷൻ ഫാക്ടറും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ മാറും ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും സോ ഇതിൽ ഇതിനെ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തവണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ കോസ് എ വൈ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മാറും സൈൻ എ വൈ ആയിട്ട് മാറും ഇൻ ടു എ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി എ ഇൻ ടു കോസ് ബി എക്സ് സൈൻ എ വൈ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഗാമ സെറ്റ് ഇവിടെയുള്ള ഈ ടേം നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വരും സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇ വൈനെയും നമ്മൾ ചെയ്യും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ കോസ് ബി എക്സ് എന്നുള്ളത് മൈനസ് ബി സൈൻ ബി എക്സ് ആയിട്ട് മാറും സോ അതാണ് ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടെ ബി സൈൻ ബി എക്സ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സെയിം സിമിലർലി ഫോർ എച്ച് എക്സ് ആൻഡ് എച്ച് വൈ സോ ഈ നാല് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ റെക്റ്റാംഗുലർ വേവ് ഗൈഡിൽ ടി എം മോഡിൽ വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇതിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വാല്യൂസുകൾ അതായത് ആൽഫ ബീറ്റ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അതുപോലെ വേവ് ലെങ്ത്ത് വെലോസിറ്റി അങ്ങനത്തെ ടേമുകളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ കണ്ട അതേ എക്സ്പ്രഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരിക അതുകൊ
സോ ഈ ഒരു ടി ഇ വൺ സീറോ മോഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ എക്സ്പ്രഷൻസിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വരുത്താൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് എമ്മിനും വണ്ണും എന്നിന് സീറോയും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ എഫ് സിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് ടി എം മോഡ് ടി എം മോഡിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ എമ്മിന് വണ്ണും എന്നിന് സീറോയും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടേം നമുക്ക് ക്യാൻസലാവും ബാക്കി വരുന്നത് പൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ റൂട്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ബൈ എ കിട്ടും സോ എഫ് സിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതിൽ പയ്യും പയ്യും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ എപ്സിലോൺ എ ആണ് സോ ഫ്രീ സ്പേസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് വരിക അതിനെ നമുക്ക് വി സീറോ എന്ന് എഴുതാം സോ നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് സിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ടി ഇ വൺ സീറോ മോഡിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുക this cut off frequency is independent of the tube dimension b idile namaku b varathathu undane namaku endu parayam in te10 the mode is independent of two dimension okay adu pole thane lambda c da expression v0 by fc aanu ee same saanam cheyda v0 cancel aayittu namaku adu endu kittum 2a aayittu kittu and similarly beta da expression aathum nammal m nu vannum n nu zero yum koduthu kenjal we will be getting the expression സോ ഈ ടി ഇ വൺ സീറോ മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന റെക്ടാങ്കുലർ വേവ് ഗാർഡിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡാണ് അതിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമുക്ക് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ മോഡ് വിത്ത് ദ ലോവസ്റ്റ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് കോൾഡ് ഡോമിനൻ മോഡ് ഇൻ റെക്ടാങ്കുലർ വേവ് ഗാർഡ് ദി ഡോമിനൻ മോഡ് ഈസ് ടി ഇ വൺ സീറോ മോഡ് For a given waveguide, it is possible to operate only in the dominant mode over certain range of ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റെക്ടാങ്കുലർ വേവ് ഗാർഡിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡിലാണ് എപ്പോഴും ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഓരോ മോഡിൻ്റെയും ഒരു കമ്പാരിസൺ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ആനിമേഷൻ കാണിക്കാം ഇപ്പം ടി ഇ വൺ സീറോൻ്റെ മോഡിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി കാണിച്ചതാണ് ഇനി ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ ഞാൻ ടി ഇ സീറോ വണ്ണ് ഞാൻ കാണിക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് ടി ഇ സീറോ വൺ ആൻഡ് ടി ഇ വൺ വൺ മോഡാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ടി ഇ ത്രീ ടു മോഡാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിൽ ടി ഇ വൺ സീറോ മോഡിൽ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഫോർട്ടീൻ ജിഗാ ഹെഡ്സ് ആൻഡ് ടി ഇ വൺ വൺ മോഡിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ജിഗാ ഹെഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടി ഇ ത്രീ ടു മോഡിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ടി ഇ വൺ സീറോ മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ടേക്കിംഗ് അറൗണ്ട് സിക്സ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ കോമ്പണൻസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിയാൽ ടി ഇ വൺ വൺ മോഡിൽ ഈവൻ ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ജിഗാ ഹെഡ്സ് എൻ്റെ കോമ്പണൻസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് അധികമല്ല ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ ടി ഇ വൺ സീറോ ആണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ റെക്ടാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഡോമിനൻ മോഡിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് റെക്ടാങ്കുലർ വേവ് ഗൈഡ് ഇൻ ടി ഇ മോഡിൽ പറയാനുള്ളത് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദിസ് വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ